mtazamaji hujambo na karibu. Mungu ni mwema, ametulinda, ametubariki na ametupa nafasi kujumuika tena jioni ya leo katika runinga yetu ya Hope Channel Kenya na kukaribisha sana. Tunakujia moja kwa moja, yani mbashara kutoka studio zetu hapa mjini Nairobi. Vile vile utatupata kwa masafa ya radio yetu Adventist World Radio AWR 91.6. Zidi kututegea na kutusikiliza una nafasi pia ya kuuliza swali na kutuma ujumbe kupitia nambari unazozitazama kupitia kwa runinga yetu hapa. Karibu sana. Basi kabla niweze kukaribi, eh, tu, labda kabla tuweze kuzama katika kipindi chetu niweze kukumbusha tu kwamba tumekuwa na juma la kipekee tumaini la Afrika katika jiji hili la Nairobi 5th, 5th Avenue Gong kule kanisa la kisabato lakini pia tumekuwa katika mitandao ya kijamii hapa na pale tunakushukuru kwa kuzidi kutegea mtu wa Mungu mtumishi wake Mark Finley anatuletea ujumbe wa kipekee ujumbe wa tumaini kwako mtu wa Mungu na kwa hivyo inawezekana umeusikiliza na kufuatilia ujumbe huu na ungelipenda kubatizwa basi tunakusihi ukaweze kutuma huo ujumbe na maombi kupitia nambari unayoitazama katika runinga yako. Basi kabla tuanze, niruhusu nimkaribishe mwalimu e, Onyango akatufungulie <coughs> kwa ombi. Karibu mwalimu. Tunaomba. <coughs> Tunakushukuru Mungu wetu Mfalme wa ajabu, asante kwa nafasi hii na ujumbe wako ambao unaubiriwa katika mji huu. Naupongea katika fundisho lako la Biblia ambayo ni tumaini la siku za mwisho, tupe kima na maarifa. Bariki yule mtazamaji anaposikia nyumbani, kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Asante. Mpenzi mtazamaji leo bado tunaangalia mada nzuri tu katika kitabu cha Waefeso sita Hapa Paulo anatuletea uaminifu ulio mkuu katika utii ndani ya Kristo. Basi watakao tuletea habari hii njema ni walimu wenza. Aliyetufungulia kwa ombi ni mwalimu wetu Frank, eh, mwalimu wetu Onyango. <laughs> mwalimu karibu. <laughs> <laughs> yeah, Fred. <laughs> Jambo mtazamaji kwa majina ni Fred Onyango. Karibu sana kwa mafundisho haya. <laughs> ah, nashukuru. Karibu yanafuatana tu, lakini Fred <laughs> Fred mwana wa Nyasai, karibu sana. Kando yake yupo Elder Jones, Keter, karibu Elder. Asante mpenzi mtazamaji. Karibu kwenye kipindi tuandamane nasi mpaka tamati Mungu akubariki. <clears throat> Asante. Pia tunashukuru Mungu kwa kutuletea mwalimu Pasta Pita Sitati naomba mwalimu msalimu mtazamaji. Mtazamaji karibu tujumuike pamoja katika uchambuzi wa Biblia. Asante. Leo pia tuna mwelekezi wetu katika lugha ya ishara e, binti Emma. Emma karibu msalimu mtazamaji. Asante na amini umeshasalimika. Nami ninakuletea kama mwenyekiti wa zamu wa leo mwalimu Kanari Zakari karibu. Mwalimu lipo tumaini kwa ajili ya Afrika. Mm. Na katika tumaini Paulo anatuletea habari ya ushiriki. Yaani umoja katika vizazi. Ame, amekuwa akitufundisha maswala mazuri kutoka kitabu cha Waefeso tangu tulipoanza hadi leo. Sasa nataka kutupa tumaini katika vizazi, tumaini katika nyanja za uongozi, tumaini nyumbani, tumaini katika kanisa. Na ndio maana katika kitabu hiki cha Waefeso mtu wa Mungu anatuletea ana habari njema jinsi ambayo tunastahili kuishi ili tuweze kumtukuza Kristo kwayo. E, mwalimu labda tunaweza kuanza pale tu Waefeso sita fungu lake la kwanza e, tuweze kupata habari. Paulo anatuasa tufanye nini na nazungumzia yake na nani aswa. Sita moja mm -hmm. kitabu ni cha Waefeso mm -hmm. inasema enyi watoto mm -hmm. watini wazazi wenu katika Bwana mm -hmm. maana hii ndiyo haki mm -hmm. waheshimu baba yako na mama yako mm -hmm. hamri hii ndiyo hamri ya kwanza yenye hadi mm -hmm. upate heri ukae siku nyingi mm -hmm. katika dunia Asante mwalimu sitati sasa mm -hmm. hapa Paulo anafungua ukurasa ili tuweze kuwa na umoja katika vizazi anazungumzia wale ambao tunasema ni wadogo katika familia anawaita watoto sasa labda amefanya ubaguzi neno watoto labda unaweza kutueleza kwa kifupi nafikiri mwalimu lililoko kuu hapa ambalo mm. Paulo anajaribu kutueleza mm -hmm. e, 
Najua akisema watoto hakumaanisha watu wa watoto. Ni kama vile Yesu alimwambia Nikodemu, uzaliwe mara ya pili. Maanisha rudi katika tuba ya mama yake. Hebu mwalimu soma tano mstari wa kwanza wa Efeso. Nafikiri tuanzie hapo kuweka msingi. Tano mstari wa kwanza wa Efeso nasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Unaona? Mfuateni Mungu kama watoto. Ukisoma pia katika kitabu cha Mathayo 18 Yesu anasema kweni pia kama watoto. Anasema ufalme wa Mungu ni wa hao. Sasa ina maana mwalimu kwamba unajua kuna ule unyenyekevu ukijua kwamba mimi namtegemea huyu. Unajua watoto wako Abi Abel Abel na Abna zangu. Wao hata wakiwa juu wakipanda juu ya nyumba mm. anajua baba akiwa hapa alafu maberuka mm -hmm. anajua hana shida ataruka mm -hmm. kwa sababu anaamini babaka atam, atamshika mm. anajua hata anguka sasa huko ndiko kunahitajika katika Ukristo wetu kwamba tumtegemea Mungu kikamilifu tukijua kwamba yeye ndio baba yetu mm -hmm. na pia tuseme hivi mwalimu akisema kwamba watoto wa watii eh, nini watii wa wazazi katika Bwana mm -hmm. Mwalimu e, Mungu si Mungu si mjinga anijua <laughs> kwamba kuna utiifu mwingine pengine huenda ukawa ambao si sawa. E, kumaanisha kwamba kuna vitu ambavyo tunaweza waambia watoto wafanye ambavyo haviambatani na maandiko mm -hmm. na hali tumewafunza. Mm -hmm. Sasa tukiona kwamba unajua sisi ambao tulijua injili ya kweli baadaye unajua nyinyi Eh, <laughs> katika kanisa sio. Hata mmesoma mashule za kanisa. Uliinherit kanisa. Sasa pengine hamwezi lijua hili lakini kama mimi nilikuwa katika familia yangu kwa baba yangu na wenzangu ambao tumezaliwa nao mimi ni Adventist wa kwanza. Adventist ulikuwa kwa kina mama haukuo kwetu. Sasa unakuta kuna siku ambayo pengine kuna mazishi mm. na tendeka ma, ma, mtu ankufa kwa katika familia. Mm -hmm. Sasa inahitajika twende mazishi na mazishi haya yanawekwa siku ya sabato. Mm. Sasa unaona inaanza kuleta eh, ma, ni mambo hapo mtu mm. anataka unini. Sasa shida ni moja je <coughs> Ni lazima ni mti mzazi mm -hmm. kama yeye uh, anafanya ana makosa mm -hmm. si lazima uh -huh. kwa sababu kama anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu basi mm -hmm. si lazima ni mti. Aha asante mwalimu Frank sasa ametuelezea kwa mwalimu kwa undani. Fred. Mwalimu Fred mm -hmm. Fred eh samahani. Mm -hmm. <laughs> ame, amesema kwamba <laughs> <laughs> e, watoto wakawatii wazazi. Amesema no. sisi kama watoto wadogo au watoto nao pendwa na Mungu mm. ametoa muhtasari. Sasa tuje hapa mm. wale watoto wako, wale watoto wetu mm. wana jukumu ushauri ambao Paulo anatoa waweze kuwatii wazazi. Kizazi hiki labda unaweza kuelezea kwa kifupi mm. e, huu uti katika Bwana na pia katika amri za Mungu unaingiliana vipi? Asante kwanza. Mm. Asante kwa swali. Unaposoma kitabu cha Ezekiel mm. sura ya 20 mm -hmm. msari wa 18 Mungu anasema hivi. Mm -hmm. Kisha nikawaambia watoto wao jangwani, mm -hmm. msiende katika njia ama katika amri za baba zenu mm -hmm. wala msijishike hukumu <laughs> zao. Mm -hmm. Wala msijitie unajisi kwa vinyago vyao. Mm -hmm. Kwa kuna utiifu ambao mtoto anafaa kuwa mtiifu katika ama kwa wazazi wake mm -hmm. ikiwa mzazi amesimama katika maamrisho ya Mungu. Mm -hmm. Maana mzazi wake kama anakimbia usiku huwezi kufanya mazoezi kwa sababu <laughs> labda wewe watu kimbia mchana. Si utiifu na uzungumziwa. <laughs> Jambo la pili mm -hmm. watoto ambao wamelelewa katika kicho cha Bwana mm -hmm. lazima ni watoto ambao wameona baba yao akiwafundisha maombi mm -hmm. mafundisha kusoma neno la Mungu mm -hmm. kwa hivyo hutakuwa na mzigo wa kuambia mtoto ni tii mm -hmm. anajua tu huyu ni mza ni mzazi. mzazi lakini kuna wazazi wengine hata wakati wa kuomba chakula huwa hawali mm -hmm. anamuona tu labda wenda akiomba akiwa kanisani lakini ukichunguza kumbe hata nyumbani dadi wa aombi akifanya nini akila chakula kwa hiyo utiifu inafaa watoto wajifunze kwako mm -hmm. ndio maana kusoma mwanzo 18 nasema Ibrahim aliyofunza watoto wake mm -hmm. kwenda katika njia za nani za Mungu. Kwa ukimfunza mm -hmm. mtoto utakuwa na kazi. Mm -hmm. Kwa roho Mungu atakuwa na fursa ya kuingia katika watoto wako, wafanye mm -hmm. mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ya mungu. Kwa hiyo utakuwa na kibarua. Mm -hmm. Tukifanya hivyo hata Mungu atatukuzwa. Mm -hmm. Itakuwa tuna kazi kubwa mm -hmm. kama wazazi. Kwa tuwafunze watoto, mm -hmm. waone mwangaza, mm -hmm. watafuata hiyo njia. Asante. Hilo jukumu la mzazi. Lakini jukumu la mtoto ni kutii katika Bwana na ndio amri. Mwalimu Ketere, bado bado hakuna miaka 
Nice. Hapo hapo. Hata kama wazazi wako, wewe ni mzee sasa. Wazazi wako kama bado wanaishi kwa miaka. Ah ni kweli. Sasa mwalimu Keter, hapa watoto wana wanaambiwa wati. Hebu mwangalie Isaka. Ndio. Aliti hata akawekwa madhabahuni. Je, naweza kuti kufikia hapo? Nini kinaweza kusukuma mtoto aweze kutii kufikia hapa? Asante mwalimu. Mm. E, tuko na tuko na tuko na maelezo kadha wa kadha ama ni examples ambazo tuko nazo katika Biblia. Mm. Jinsi ambavyo wengi walitii. Mm. Kwa mfano huyu ambaye umesema Isaka mwana wa Ibrahimu. Mm. E, baba Ibrahimu anataka kwenda kutoa kafara maana ameambiwa na Mungu. Mm. Na, na katika familia hii mm. wamekuwa akisali mm. na huyu mtoto amekuwa akiona baba akisali pamoja mm. na mama yake mm-hmm. Sara. Sasa kuna kuna uzoevu wa hali ya kusikia mambo ya Mungu. Mm. Na natumaini kwamba Ibrahim kadha wa kadha amekuwa aki, akiambia e, mwanawe e, e, Isaka mambo ya Mungu. Mm. Ilipofika wakati sasa wa kwenda kutoa kafara mm. maana Mungu amemwambia ame Ibrahimu nataka unitolee kafara. Mm-hmm. Na walipokuwa njiani mwalimu kwa kifupi tu. Na, mm-hmm. Kijana mm-hmm. akawa Mimi mm-hmm. eh. <laughs> 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 tunakompensate tu fupi. Haya <laughs> <laughs> muda ndio unakwenda. Asante. Sasa mm-hmm. unaona kijana huyu alitii mm-hmm. mpaka hata kama ni kukufa mm-hmm. atakufa maana Mungu mapenzi. amri mapenzi ya Mungu yametendeka. Asante mwalimu. Mwalimu start labda tukimaliza tu hapo. Mm-hmm. Umuhimu wa kutii mwisho ni nini? Unajua tunaambiwa kwamba atuwatii wazazi wao ili siku zao ziwe nyingi. Oh. Sasa unaona kuna ahadi inapeanwa mm. na Mwenyezi Mungu. Mm. Lakini pakubwa pia tuelewe mwalimu kwamba mm. ahadi hii inaposema siku nyingi mm-hmm. eh, lazima tuchunguze siku miaka. nyingi maana yake nini ni mm-hmm. miaka ama ni maisha aina <coughs> gani. Eh, eh. eh, nafikiri leo tulipokuwa tuna, tunajadili kidogo mm-hmm. kaonyesha maisha ya Yakobo alipoenda kwa farao. <coughs> Sasa Firauni alipomuuliza kwa miaka ngapi? Kaa ni mngapi? Nataka kujua birthday. <laughs> eh jamaa akamwambia miaka yangu imekuwa mifupi. Yaani ni miaka ya shida <laughs> na, 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 na tabu. Mm. Lakini tunaona tukiangalia kama Methusela. Mm-hmm. Eh Biblia inasema alikufa akiwa ameshiba miaka. Mm-hmm. Na ni miaka 1969. Mm-hmm. Tunasikia pia Abraham mm. katika Genesis eh, ngapi? E, 25 mstari wa 8 mm. inasema pia alikufa akiwa ameshi, ameshiba mm. miaka mm-hmm. lakini miaka aliyokufa Abraham ama Ibrahimu ni 180 mm-hmm. huyu mwingine 900 mm-hmm. wote wanaambiwa ameshiba miaka sasa mm-hmm. haimaanishi basi muda mm-hmm. inamaanisha watakuwa na maisha mazuri mm-hmm. kuna kitu nataka kusema mwalimu pia mm-hmm. tukimaliza pale kwamba watoto pia wako na jukumu la kuwakosoa wazazi. Uh-huh. E, wazazi uh-huh. ina maana kwamba mzazi ambaye amenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu uh-huh. mtoto anaweza mkosoa. Uh-huh. Lakini ni mtu ambaye pia amenyenyekea uh-huh. na anamjua Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Pili mwalimu kwamba uh-huh. kisoma Mathayo 18:10 uh-huh. inasema malaika wa hawa watoto uh-huh wana behold mbele ya, 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 ya Mungu unaona uh-huh. kumaanisha wanapeana ripoti kama watoto wao wanafunzwa ama, ama hawa wafunzwe yeah, yeah. ah, kitu kingine kwamba uh-huh. eh, wazazi ikiwa watajiheshimu uh-huh na wa, waheshimiane wenyewe uh-huh. watoto wataiga heshima uh-huh. sasa kwa sababu tunasema monkey see monkey Mangi do naona sasa watoto wataiga wata, wata, wata nini na wa, walimu tu ni sema hivi kwamba mm. kizungu kinasema one of the biggest arguments of the gospel mm is a family that lives right. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Unajua kuna watu watamkubali tu Kristo kwa kuona familia zetu kwa mm-hmm. zinaishi. Mm-hmm. Asante mwalimu. Asante mwalimu. Eh, nashukuru. Kwa hivyo watoto wote mnao tusikiliza ni muhimu kuwatia wazazi. Hii ni ahadi ya Mungu ambao ni ya kweli na amini. <coughs> Waangalie tu waliowatia wazazi, maisha yao ni maisha ambayo yanamtukuza Mungu yamejaa amani. Uh, asante. Lakini pia hao ni watoto wanapoti hivyo uzimu wa milele umbele yao mm-hmm. lakini pia kina wazazi wamepewa jukumu mm-hmm. wa Efeso 6 fungu la 4 mm-hmm. e, mwalimu hebu soma pale 6:4 nasema sasa mzazi afanye nini inasema nani akina baba uh-huh. msiwachokoze watoto wenu mm-hmm. bali waleeni katika adabu 
na maonyo ya Bwana. Sasa mwalimu Keter, Biblia inasema hapa nanyi akina baba msiwachokoze msi watoto wenu. Labda unaweza kufafanua uchokozi. <laughs> Asante. Hey. E, labda tu kwa wasia kusema kwamba hmm. mambo ambaye Paulo analinganisha ana, 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 ana hapa na Bwana hmm. ama, ama, ama ikiwa mzazi wa kiume hmm. uh, si kwamba aswa kwamba ikiwa ni mzazi anaongelesha wazazi mm -hmm. in general maana mm. hao ni wazazi uh, ni vile tu baba huwa anashikilia ame katika waefeso 5 niambia mm -hmm. kwamba yeye ndiye kichwa mm -hmm. na mama ndiye mm -hmm. mwili mm -hmm. ile kali, ali ya kufananisha tu na Kristo lakini mm -hmm. kwamba Paulo anaongelesha kizazi kizima hapa mm -hmm. wazazi mm -hmm. ili katika hali hii mm -hmm. ni kwamba inawezekana ukawa katika maongeo mm -hmm. maana mna interact na mtoto mm -hmm. na mzazi yako na influence kubwa sana kwa mtoto katika hali mm -hmm. ya kushape character yake mm -hmm. uh, ama tabia mm -hmm. in general hata mambo ya ya ya, ya, ya wanasema ngai ni emotion mm -hmm. eh? jinsi vile mtoto ata, atakuwa na na ana, ana mm -hmm. inatoka kwa mzazi mm -hmm. kama mzazi ni ule mkali itakuwa ni hivyo hivyo sasa uh -huh. tunaambiwa kwamba wazazi mm -hmm. tusije tukawachokoza watoto mm -hmm. maana tunaweza tukawakera mm -hmm. tukidhani tunawaadhibu ama tunawaonya mm -hmm. lakini kumbe ile ni ukali ambao tunaweka kwa watoto mm -hmm. ndipo sasa tunaambiwa kwamba tusiende katika hiyo njia asante mwalimu eh, onyango sasa yeah. katika hali ya uchokozi mm -hmm. Hebu zungumzia hoja hiyo wazazi mamlaka na mipaka. Jambo la kwanza. Mm -hmm. Mzazi ukisikia sio mjuku na wazazi ambao ni wakali kama simba. Mm -hmm. Kwa sababu wao ndio wamechaguliwa kuwa vicha vya familia. <laughs> Akiingia nyumbani, eh hata watoto wakimuona tu wanaishia jikoni mtu. Hawezi kaa na pale mbele. Simba. Hawana muda wa kukaa na watoto wao mm -hmm. kuzungumza nao. Mm -hmm. Na kile mtoto anachozungumza huwa hasikilizi. Mm -hmm. Unakuta hata ule mtoto umefika umri wa kubalehe mm -hmm. hapo ndio mtoto na mzazi hawapatani kabisa. Mm -hmm. Kwa sababu akijaribu kuleta jambo lote mzazi alisikilizi. Mm -hmm. Kile anachoamua ni amri ya farao. Hivyo hivyo. Wa wajeni na wajeni. Wa Hiyo ndio amri lazima ifanye kazi. Mm -hmm. Na mzazi ukiwa hivyo mm -hmm. watoto wataanza kutoka kwako mm -hmm. wataenda labda kwa mama. Mm -hmm. Na watoto wataanza kuwa kio pamoja na kupata ya majina utasikia mbuyu muda <laughs> eh, anakuja sasa si jina tena la yule mzazi kwa <laughs> mm. sababu mzazi umevuka ndio unaona ile ndiko ninasema yenye mm. kinabao mchokoza watoto wenu mm. bali waleni katika adabu na maonyo ya bwana mm. kwa yale maonyo unampa mtoto mm. mpe maonyo ya bwana yeah. mm. kama Mungu anataka watoto mkae hivi mm. na hivi na katika maamrisha mu ya yeah, Mungu. Mungu. Kwa hata kule mbele kisha kuwa mtu mzima mm -hmm. kama atakiuka maana naona hata kuna mtoto wa Sulemani baada alienda kuongoza tukawabudu mabali mm -hmm. Sulemani alimfundisha mm -hmm. kwa ni maamuzi yake mm -hmm. ndio Mungu anawadhibu kama yeye mm -hmm. lakini maonyo ile hapa tukifanya hivi tutavuna mavuno mazuri mm -hmm. utafurahia matunda usoni nashukuru mm -hmm. mwalimu setati mm -hmm. ni muhimu wazazi kutovuka mipaka mm. na tumeona wengi wamevuka mipaka watoto waka wakafa waka, 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 waka ji, eh, waka vitanzi mm. sasa labda ametoa mifano labda utaelezea tu hiyo mifano zaidi tukiangalia kitabu cha eh, mwanzo 18 19 Mungu mm. anasema mm. namjua huyu mzee Ibrahim mm. <laughs> ya kwamba ataongoza hawa watoto mm. sasa kumbe ah kwa mchokozi mm. aliwaongoza katika bwana labda Kali. mwalimu kama Ebu. hangekuwa hivyo mwalimu mm -hmm. ule kijana angempiga mweleka mstini <laughs> na angemshinda ule jana alikuwa na nguvu <laughs> saka angemwangusha huyo mtu na kuja na nje ya nguvu <laughs> lakini kwa sababu kafunzwa vizuri mm -hmm. mtoto huyu akawa ana anajua huu baba mm -hmm. kwa sababu ni mcha Mungu mm -hmm. lazima hiki kitu anakifanya ni Mungu amesema mm -hmm. sasa unaona mtoto aka, akawa mtulivu mm -hmm. ni sema hivi mwalimu kwamba mm -hmm. unajua tabia ya mtoto si ati inajengeka akiwa miaka 18. Mm -mm. mm -mm. Tabia inaanza mtoto angali mdogo. Mm -hmm. e, kwa sababu sisi unajua watu wengi wanafikiria acha awe mkubwa. Hata e, acha ndiye aanze kwenda kanisa. Mm -hmm. Unajua kuna kuna tabia kama hiyo pia. Acha awe <laughs> mkubwa sijui mm -hmm. nini. Mm -hmm. Sasa unakuta kwamba mtoto huyu anakuwa lakini mm -hmm. ameanza kushika vitu zingine ambavyo vitu ambavyo havifanani na mm -hmm. na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Kuna kuna jambo sijui kama mtanikubali nisome councils kidogo. Eh, kuna hii roho ya nabii councils to the church mm -hmm. page 143 paragraph 2 inasema mm -hmm. woman should fill the position which God originally designed for her mm -hmm. as her husband's equal. Mm -hmm. The world needs mothers who are mothers not merely in name but in every sense of the word. Mm -hmm. We may safely say, mwalimu, hebu rudia hapo mothers 
mothers, <laughs> mothers who are ma- I mean, the world needs mothers mm-hmm. who are mothers, mm-hmm. not merely in name, mm-hmm. but in every sense of the word. Uh-huh. We may safely say mm-hmm. that the distinctive duties of woman are more sacred, mm-hmm. more holy mm-hmm. than those of of man. Mm-hmm. Nasema, <laughs> let, let woman mm-hmm. realize the sacredness of her work, mm-hmm. and in the strength and fear of God, take up her life mission. Kumbe kazi mission yake ni apa nyumbani. Let her educate her children for usefulness mm-hmm. in this world and for a home in the better world. Tasa skia i. The wife and mother should not sacrifice her strength and allow her powers to lie dormant, mm-hmm. leaning wholly upon her husband. Mm. Her individuality mm-hmm. cannot be merged in his. Mm. She should feel that she is her husband's equal to stand by his side. Mm-hmm. She, faithful at her post of duty, he at his. Mm-hmm. Her work in the education of her children is in every respect. Skia. Mm-hmm. Her work in the education of her, of her children mm-hmm. is in every respect as elevating and ennobling as any post of duty he may be called to fill, mm-hmm. even if mm-hmm. it is to be the chief magistrate of the of the nation. Sasa kumbe kazi ya mama kutlinda watoto. Na wewe kama umechagulua wewe ni ni atoni general uh-huh. bela mwenyezi mungu ni sema uh-huh. na kazi ya mama ni more ennobling kuliko yako uh-huh. eh, sijaisha malimu malimu <laughs> mambo mazuri nataka, nataka kuendea muze uh-huh. inasema uh-huh. to the man who is a husband and a father uh-huh. I will say be sure that a pure holy atmosphere surrounds your soul uh-huh. you are to learn daily of Christ uh-huh. never never are you to show a tyrannical spirit in the home uh-huh. the man who does this is working in partnership with satanic uh-huh. agencies uh-huh. bringing your will into submission to the will of God uh-huh. do all in your power to make the life of your wife pleasant and happy mm-hmm. do not allow the vexations of your business <coughs> to bring darkness in your home sasa biashara imekataa kwenda huko sasa unaleta hasira <laughs> nyumbani <laughs> nyumbani mm-hmm. na kazi ya mzazi ukisoma kitabu inaitwa care givers 551 per, 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 paragraph 1 mm-hmm. inasema wazazi ambao hawafanyi jukumu lao kama wazazi mm-hmm. wataulizwa katika hukumu mm-hmm. sasa kumbe hukumu pia uzazi wetu pia utaletwa kwa maneno ya hukumu mm-hmm. point yangu ni hii wapendwa kwamba mm-hmm. Mama kazi yako ni kuhakikisha kwamba watoto hao wanafika kwa Mungu. Mm-hmm. Kwa sababu tabia zao ni wewe unataka na uwafunze. Mm-hmm. Mzee wewe ni supporter. Mm-hmm. Na wamama wanatucheza wanatucheza sherehe wakati mwingine. Mm-hmm. Mama hachapi mtoto. Mm-hmm. Anasema hacha baba yako. Sasa wewe ndio sikia kuru. Unielewa. Anasikia. Mtoto akija mama anamwambia, "Huyu mm-hmm. amefanya hivi na hivi. Wewe na unachukua kiboko na mtandika mtoto." Mm-hmm. Wewe hii kesi ujui. <laughs> Wacha mama atandika. kama mama si yeye bado yeye pia ni mzazi. Hey. Baadaye watoto wanakuchukia wanaenda ngambo. Mama <laughs> tujaribu kwenda ngambo. Huu baki hapa tu. Ukipikia. Ukine nini ukifanya kazi unaona? Sasa kumbe watoto walikuchukia tangu zamani na mama ndiye alikuseti. Mhm. Sasa mpenzi mtazamaji ni ushauri kwa wazazi. Baba na mama jukumu letu ni kuwalea katika bwana tumeaswa tusiwachokoze mm. lakini tuwape maonyo tuwape mahusia mm. enyi watoto sikilizeni midhali moja fungu la nane. Mm. mwanangu si, yasikilizeni mahusia ya baba yenu wala usiache mm. sheria ya, ya mama sasa kumbe eh, paulo anapoandikia waefeso anasema wazazi wana sehemu yao hawavuki mipaka na watoto pia wana sehemu yao inakuwa ni familia inayomtukuza Mungu. Mm. Kumbe hivi vizazi vina uwezo wa kumwabudu Mungu wa kweli. Dunia ya leo watoto hawatii wazazi, wazazi hawana mashauri, hawafanyi mambo kama inavyostahili. Kumbuka tuko mbashara um, yani live katika AWR Adventist World Radio uh, 91.6. Mm. Uzidi kututegea tu kutoka hapa mjini Nairobi tunakwenda mapumziko mafupi tutarudi si kitambo kuzidi kuangalia uaminifu katika utendakazi wetu na mahusiano katika Kristo Mungu akubariki
Hi, I'm Mark Finley, and I'd like to invite you to attend our series of evangelistic outreach meetings here in Nairobi. It's my first time to hold a major evangelistic series in Nairobi. I have traveled throughout Africa and, of course, been to Kenya and preached in Nairobi before. But we're going to have a full evangelistic series. I don't want you to miss it. The Spirit of God is going to come down. You know, Jesus says in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all nations, then the end shall come. Nairobi is one of the major cities in the world. And the Lord is longing for a breakthrough of the Spirit where hundreds, thousands of people will hear the message of Christ. You can be part of something big for God. You can be part of something great for God. What can you do to personally make these meetings a success? Number one, begin to pray. Pray that the Spirit of God will be poured out. Pray that the Holy Spirit will come with mighty Pentecostal power. Pray that we will see the world turned upside down through these meetings as it was written of the disciples in the book of Acts. So the first thing you can do is pray. Pray in your home. Pray with your spouse. Pray with your children. Pray with small groups. Pray in your church. What should you pray for? You should pray that God will give you an open, honest heart that the Spirit of God can work through. You should pray for your friends, your neighbors, that God will bring them to the meetings. You should pray for your children that don't know Christ. You should pray for a husband or wife that doesn't know Christ. You should pray for your working associates. So earnestly pray. The second thing is this. Attend the meetings yourself. As you plan to attend these meetings, God will do something in your own life. God will move in your own heart. Plan to attend. Plan not to miss one night of these meetings in September. And then, thirdly, plan to invite a friend or more than one friend. Begin thinking, who does God want you to invite to these meetings? The people that you invite to the meetings may be the very ones that the Spirit of God will touch. They may be saved in God's kingdom, baptized in one day on streets of gold, one day in a land called eternity, one day in a place called heaven. Some man, some boy, some girl, some woman is going to walk down the streets of gold with tears streaming down their face saying, thank you, thank you for inviting me to those meetings held by Pastor Mark Finley. The meetings are entitled Hope for Today, Tomorrow, and Forever. As you invite people to these meetings and as you come yourself, your heart will be filled with hope and encouragement. We'll open the Bible. The book of Revelation specifically will be the basis of our study and God will move powerfully through his word to a last generation to prepare people for the coming of Jesus. I look forward to these meetings. My wife and I are praying about them. Join us in prayer, attend the meetings, invite your friends, and God will do something special in Nairobi. mpenzi mtazamaji huu kwenda mbali mada ya leo inakujenga hapo ulipo na katika mahusiano haya lipo tumaini nyumbani na Afrika lipo tumaini hasa kwa watu wanaomjua Mungu kabla twende mapumziko nimekukumbusha kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka AWR 91.6 FM hapa jijini Nairobi redio hiyo uki ukitufuatilia pale utatupata moja kwa moja na vile vile hapa ni Hope Channel Kenya e, mwanga katika jamii walimu kabla tuende tumewazungumzia wazazi tumewazungumzia watoto lakini mwalimu labda mwalimu Onyango siku ya kiyama wewe mke wako na wale watoto mtasimama hukumuni 
Asa, we ukienda mbinguni, lipo swali utaulizwa kama je uliwachokoza watoto au uliwatisha katika bwana. Mm -hmm. Na unajua kama vile Mungu amesema, mm -hmm. inafaa mzazi ulewe watoto katika kicho cha bwana mm. ili watembee katika maamrisho yake mm. na unajua kuna tatizo linatokea pale nyumbani mm. kwamba wenda huu mzazi ni mkali kiasi kwamba hata yule mama pia hamsikilizi mm -hmm. sasa kama usikilizi yule mke wako mm. itabidi mke ata side na wale watoto mm -hmm. na ke side nayo kile kitu nakataza naambia sioona baba wewe ni vile anafanya unaona eh yeye ni hataki wewe utaendelea kwa <laughs> utakuwa mbaya siku zote mm -hmm. kwa watoto atakuwa niwe kama mbaya mm. unakuta labda mzazi pengine swala la afya acha mm. nifikwe tu mfano kwa hiyo mm. kuna kitu ambacho chakula ambacho watoto wanapenda na mama mm. lakini wewe peke yake umekipiga debe kwa sababu ni amri ya kumi umeweka kwa nyumba <laughs> haipikwi kabisa inabidi mama ajibe sasa wakati hauko hiyo mankuli na andaliwa <laughs> ama watoto waende kwa jirani ama waende kwa jirani mm. kwa kama baba usiwe kama mnyama mm -hmm. lazima wewe uonyeshe anajua Yesu alishuka mm. ungekuta wanafunzi Yesu alikuwa ameshuka paka anaosha miguu mm. kwa kama mzazi katika fanya tushuke mm -hmm. tutangaze upendo mm. kuliko kuleta maamrisho na amri ambazo ndio tunatangaza mm. sisi wenyewe tuonyeshe mm. mfano bora asante sasa <laughs> mwalimu Jones tunaingia wa Efeso 6 fungu la 5 mm. lakini najua mwalimu Sitati alisema baada atawapiga nyondo akina baba <laughs> 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 nataka ku stamp authority kule kibali dakika moja mwalimu mwalimu ukisoma hiyo kanzo to the church mm -hmm. page 145 paragraph 6 mm -hmm. inasema it is no evidence of manliness mm -hmm. usijika mta translate mm -hmm. it is no evidence of manliness mm -hmm. in the husband for him to dwell constantly upon his position as head of the family kumbe mm -hmm. si ushahidi wa wanaume mm -hmm kwamba e, mume ati sasa e, kila saa anaongea juu ya e, sehemu ama nafasi yake katika familia mm. it does not increase respect for him <laughs> kwamba haiongezi heshima mm. to hear him quoting scripture to sustain his claims of authority <laughs> <laughs> kwamba mm. unajua kuna watu kile wana, wanasema kijaribu kunini unasema waefeso 5:25 unaona sasa inakuwa 5:22 inamaanisha kwamba mm. Wewe kama si Biblia mm. huwezi heshimika. Mm -hmm. Unaona? Mm. Ni heshima inatokana tu kwa sababu Biblia ilisema. Mm. Lakini wewe mwenyewe tabia zako mm. hauna upendo katika moyo wako. Mm. Na unajua hawa watoto wetu mwalimu pengine tukibadilisha mm. mitabendi kidogo. Mm. Hawa watoto wetu tunawaona watu tunaona wadogo. Mm. Hawa watoto wetu kuna vitu wanaweza vifanya. Mm. Josia alikuwa miaka minane akiwa Mina, mfalme. mfalme. Kumaanisha huu mtoto akiwa na Mwenyezi Mungu hakuna mm. kitu hezi kifanya. Na unajua uki, ukiangalia kuna watu wanapigana huku na kule mm. kwa Uganda kule juu mm. huko ma, 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 e, kaskazini mwa Uganda kuna watoto wadogo wamepewa bunduki na wanaowaua watu mm -hmm. hawa watoto si watu, wa, mm. wadogo kwa alishababu kwani mtoto ni mtoto mm -hmm. mm -hmm. mtoto ni mwasi unaona mm -hmm. sasa mm -hmm. ina maana kumbe watoto wetu pia tukiwafunza katika njia inayofaa <coughs> wanaweza fanya vitu vikubwa amina e, waifeso sita fungu la tano inasema kabla hajasoma mm. na Mungu asitati mkono mm. Isaya tatu msari wa 4 inasema mm -hmm. nami nitawapa watoto kuamiliki mm -hmm. na watoto wachanga kuwatawala mhm mm <laughs> 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 sana wewe hatari sana hatari sana eh eh watoto wanao watii wazazi wazazi katika bwana katika bwana aha sita tano mhm watumwa watini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili mm -hmm. kwa ofu na kutetemeka mm -hmm. kwa unyofu wa moyo mm -hmm. kana kwamba ni kumti Kristo sasa hapa tunazungumzia umoja katika uongozi sasa mm -hmm. Paulo anawazungumzia anawa watumwa sasa mwalimu labda mwalimu Keteru tatuelezea tu muktadha wa watumwa ni akina nani asante yeah. labda tu kueleza kwanza mtumwa ni nani mm -hmm. mwalimu uh, unapoangalia neno hili ni nzito sana maana mm -hmm. Tunakumbuka sisi zote tulipo kwa shule tulikuwa nasikia slave trade. Mm. Yaani watu walikuwa nauzwa kutoka Afrika kwenda kufanya kazi kule Marekani mm -hmm. na walipwe kule. Mm -hmm. Unaponunuliwa kama we ni mtumwa mm -hmm. kwa mtu mm -hmm. inamaanisha kwamba amekuchukua unamtegemea kwa kila kitu. Akisema huli huli. Mm -hmm. Akise... Mwalimu hapa labda kuna tofauti kati ya mtumwa na mateka njoo hapo nakuja sasa uh -huh. <laughs> <laughs> enda hapo uh -huh. <laughs> sasa <laughs> eh, mateka uh -huh. ama ule mtu ambaye amechukuliwa mateka uh -huh. mwalimu uh -huh. eh, labda tu kwa kueleza ni kwamba uh -huh. eh, kwa kiingereza uh -huh. unasikia kuna slave na kuna servant uh -huh. hey, born servant, born servant. Uh -huh. Sasa slave ni huyu mtumwa. Mm -hmm. Bond servant ni huyu ambaye tunasema yeye ndio 
mateka yeye ndio mateka naam sasa ni sasa ume confuse kwa hiyo au kwa sawa endelea haya endelea sasa mahusiano yao yanakuaje sasa mwalimu ni tu unapoangalia kuna ule ambaye anamtegemea bwana wake mm. kwa kila kitu. Mm-hmm. Alafu kuna ule ambaye anamtumikia bwana ule mm-hmm. lakini analipwa. Mm-hmm. Kumaanisha kwamba ako na rights zingine nyingine anaweza akafanya. Mm-hmm. Sasa huyu ambaye ana 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 ana, ako, ana right. Mm-hmm. Yaani kila kitu mm-hmm. ni ku, anamtegemea bwana anamtegemea wake. wake. Mm-hmm. Njoo tunazungumzia hapa kwamba Paulo mm-hmm. anaposema mm-hmm. sasa henyu watumwa mm-hmm. watini wao walio bwana zenu. Mm-hmm kwa njia ya mwili. Mm-hmm. Sasa kuna 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 mambo ambayo tunaweza tukapitia kwa mfano mm-hmm. anapoongelesha kanisa. Mm-hmm. Uh, kuna wala ambao ni watumwa katika kanisa mm-hmm. kwa wala ambao ni bwana ambao ni, ni, ni wamewajiri ama ni wanawatumikia. Mm-hmm. Sasa mwalimu nafikiri ye, jambo hili inaweza ikaleta tata katika hali ya ya ya, 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 ya mtu kupoteza matumaini. Mm-hmm. Maana unapofinywa ama unapo 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 unapotumiwa mm-hmm. bila bila kupewa mambo ya mambo ya ama kupewa nafasi mm-hmm. ya kuji, ya kujimudu mm-hmm. njo Paula akasongumzia hapa jambo hili Asante. sasa tuingie sasa katika Asante. mambo ya Ukristo mwalimu sasa mwalimu Fred mm-hmm. watumwa mm-hmm. yeah, watumwa kanisani sasa inawezekanaje tena waumini na watumwa labda ukifunua hilo tutakuja kuelewa wale ambao wanatusaidia kazi nyumbani ama waliochukuliwa mateka nyumbani ya kina nani. Sasa je, watumwa katika hali hii ya maisha na ya kiroho vipi? Mimi ninavyojua mm. asante mwalimu Kanari mm-hmm. ni kwamba tunaoishi nao nyumbani hatuwezi kusema kwamba labda ni mateka. Eh, man. <laughs> <laughs> wale si mateka. Mm. Ni watu walikuja kwa hiari kufanya kazi. Mm. Na watumwa hawa tunaambua kwamba watumwa hao ndo naambua enyi watumwa watini walio bwana zenu mm. kwa jinsi ya mwili. Mm-hmm. Hii pointe kwa jinsi ya mwili nimeangalia kwa makini Paulo alikuwa anaandika kwa maana alijua mm. kuna watu walikuwa watumwa kule Babeli mm-hmm. lakini walitii tunapoteza kwa jinsi ya mwili mm. kwa mambo ya kiroho hawakukubali. Mm-hmm. E, hapa hatuwezi. Mm-hmm. Hapa inaitwa mm-hmm. Swahili sema piga ua mm-hmm. ili sasa <laughs> <laughs> ni sisi na Mungu we. Na Mungu wetu. Kwa watumwa ambao wanazungumzia hapa ni kwamba unapokuwa mtumwa mm-hmm. unapoambiwa mtibu na ukinafaa mtii katika kila kijambo ambalo unafanywa mm-hmm. kwa maamrisho ya Mungu. Mm-hmm. Kama vile sufa alikuwa mtiifu. Mm-hmm. Yaani mwaminifu kiasi kwamba ile jela kama ungekuwa na mtu anamjua mm-hmm. atamuuliza bwana, na huyu Mungu wako alikuwa anakuotesha ndoto ndoto. Mm-hmm. Mbona uko hapa hivi? Inawezekanaje umepatikana katika hii hali ngumu mm-hmm. kama hapa? Mm-hmm. Mbona kusaidia katika hii hali? Mm-hmm. Lakini hata katika ile shida ya utumwa mm-hmm kwa maaminifu kwa Mungu. Amen. Maana Mungu alisikia kile cha wazee wakiwa Misri mm-hmm. anakuona jinsi unafanya kazi mm-hmm. na atakutoa mahali ulipo mm-hmm. akuweke ngazi nyingine ikiwa utakuwa maaminifu kwake mm-hmm. na kwa Bwana wako. Asante. Labda tu bado hapo Mwalimu mm-hmm. Keter eh, kabla ya sitati atueleze jambo hili Warumi saba mm-hmm. jinsi ya mtumwa. Mm-hmm. Wapo wale ambao ni wafanyikazi kule nyumbani mm-hmm. ambao wanaaswa kwa jinsi ya mwili mm-hmm. lakini umewapata wanawapiga watoto wanawaumiza <laughs> wanawanyima vyakula wao je tutawapa ushauri gani au ni mfanyikazi wa kondeni badala ya kupalilia mahindi vizuri anapalilia kiholela mwingine anakamua maziwa anakunywa kule shambani anasema ngombe alipiga teke Asa, watu hawa wameambiwa wachi wa, wa, mabwana zao katika mwili ehe mwalimu asante mm. e, mwalimu hapo kuna changamoto <laughs> e. e, hapa tuna, tunapoingia katika hali ya kuwa katika Kristo kwa mambo hayo kabla tuende kuwa katika Nama. Kristo. Sasa maisha hayo tunaoishi nyumbani. <laughs> e, tunao hawa watu hawa. Mm. Alivyosema mwalimu Fred, Yusufu alikuepo. Eh. Ehe. Sasa mwalimu nafikiri kuna jambo ambalo lazima utende hapa. Mm. Uh, kama mtumwa unaona anafanya mambo ambayo yasiyo 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 sawa pale nyumbani. Mm. Kwa mfano kama vile umepeana hizo mifano. Mm. Mwalimu nafikiri uh, kama Bwana inabidi sasa usimamishe yule mtu Mm. katika hali ile ideal situation. Okay, e, nashukuru. Mwalimu nataka tu uzungumzie mtumwa. Mbwana tunamzungumzia si kitabu. Sasa mtumwa anasaidia kuishi vipi katika hiyo boma? Anafaa kutii ule bwana wake. Aha. Yeah. Asante Ujua mwalimu sitaki. Mwalimu. Eh. Yeah. Eh hana ruhusa ya kutoa amri. Unaona? <laughs> <laughs> Wewe ni mtumwa unatoa yeah. amri kama nani? Uh-huh. Kuna watumwa ambao tunajua ambao walikuwa na ruhusa ya kutoa amri kama vile Yusufu mm. katika nyumba ya Potifa. Uh-huh. Ya kuna watumwa pia ina tofauti. Baada ya kuinuliwa. Baada ya baada ya kuinuliwa. Lakini kabla hapo alikuwa mtumwa. Alikuwa mtumwa. Lakini tupate kuelewa hivi katika Warumi 6:16. Mhm. 
Warumi sita kuminasita. Mwalimu Jones uweza kusoma. Warumi sita kuminasita. Mwati ya nisoma mana kiswa hili ndo natupenda kama asali. Inasema. Nipata raha mwalimu. Hamjui ya kuwa. Kwa kee ambaye mnajitua nafsi zenu. Kuwa watumwa wake. Katika kumti. Mekuwa watumwa wake yule. Mnae mti. Sasa kumbe yule ambaye mnajitua kuwa mtumwa wake kumti. Wewe ni mtumwa. Sasa inamana kwamba amuri yake ndi unati. Tumelewa yu malimu. Sasa kumbe amuri yake ndi unati. Lakini kuna kuti kuhili. Malimu endelea na haya. Inendelea kusema. Inendelea kusema. Iku wapi inendelea kusema hivi. Ama nianze vizuri. <laughs> Hamjui ya kuwa kwa kia ambaye mnajitua nafsi zenu mm. kuwa watumwa wake mm -hmm. katika kumti mmekuwa watumwa wake yule ambaye mnamti kwamba ni, ni utumishi wa dhambi mm. uletao mauti mm -hmm. au kwamba ni utumishi wa uti uletao haki sasa mm -hmm. unaona walimu kumbe mm -hmm. kuna utia ina mbili mm -hmm. Kuna uti ambao ni utumishi wa dhambi. Mm -hmm. Lakini mwisho wake hatu manini Kunane, ni mauti. Mm -hmm. Lakini pia kuna uti ambao ni wa uzima wa mm -hmm. Sasa kumbe katika kuti kwetu kuna kitu kinatendeka. Mm -hmm. Tukiamua kwamba hatuta mti kristo, mm -hmm. kuna yula anaye chukua juku, anaye, anaye tumiliki sasa. Mm -hmm. Tunamilikiwa sasa na dhambi. Mm -hmm. Saba malimu saba kumina saba. Warumi. Mm -hmm. Warumi. Warumi. Saba kumina saba. Warumi. Mm -hmm. yeah. Niko hapo inasema? Mm -hmm. Basi sasa, mm -hmm. si mimi nafsi yangu mm -hmm. na yotenda hilo. Aha. Bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Sasa kumaanisha mwalimu kwamba, mm -hmm. ikiwa tu hatumti kristo mm -hmm. na shetani anamiliki maisha yetu, mm -hmm. dhambi ndiyo inatuongoza katika kila jamu. Mm -hmm. Kumaanisha, dhambi ndiyo inatoa amri. Mm -hmm. Kwa sababu sume, sume unamti ye, mm -hmm. yende anakupa amri, mm -hmm. na kila unacho kitenda, kinatokana na uwepo huyo, e, huyo dhambi mm -hmm. ndani yako. Mm -hmm. Lakini tukimti kristo, mm -hmm. wagalatia mwalimu mbili ishirini. Mm -hmm. Kaza kuna tofauti. Mm. Galatia mbili ishirini. Galatia mbili ishirini. Kuki mtii kristo. Ya, yeah, watumu wa kristo. Mm -hmm. Inasema paulo hivi. Mm. Nime usulubia pamoja na kristo. Walimu kidogo Ay, tu. Kidogo tu tuweza kupokea simu. Hop Channel Kenya, hello. Hello. Hujambo. Ya, yeah, kusama. E, Tunakuita nani mwenzetu. Mimi mm, mwenzangu maina, maina kenda. Maina unatupigia kutoka wapi. Unatigia kutoka kutoka Eh kare habari za Kirinyaga? Ah hapo mimi sasa sawa. Eh nianza kunye. Ah kuingana ni mwaka mwingi sana. Haya una swali au changizo? Niko na swali hapo. Uliza. Kitabu hicho tumefanya kwa Yesu kwa mstari wa 4. Mhm. Tumeambiwa sisi ya kina baba na ngoni ni baba ni baba. Aha. Sisi watokoza watoto bali kuwalea katika jia ya ndambu. Mhm. Sasa ni ukua mauliza, mm. watoto wa kikosa andabu ina maana ni sisi ya kina mbaba watu kualea vizuri. Asante kwa swali zuri. <laughs> walimu watalichanga mkia hapa. Nafikiri walimu mmesha na kili. Mm. Asante. Walimu sasa tulikuwa tunasema. Mm -hmm. Sama hani. Tulikuwa <laughs> tunasema <laughs> <tulikuwa, laughs> <tulikuwa laughs> kwamba. <laughs> sasa wagalatia mbili ishirini ili tofautishe. Wale mm. walio katika utumu wa dhambi mm -hmm. na watumu wa Kristo. Tofauti ni gani? Yeah. Nimesulupiwa pamoja na Kristo. Mm. Lakini ni hai. Mm. Wala si mimi tena, bale Kristo yu hai ndani yangu. Mm. Na wai na wai nilio nao sasa eh. katika mwili mm. ni nao katika imani Amina. ya mwana wa Mungu. Sasa mwalimu kuna tunaona wazi kwamba kumbe yule ambaye ana ni mtumwa wa dhambi mm -hmm. ni dhambi inaongoza maisha yake mm -hmm. na matunda ya uwepo wa dhambi kwake mm -hmm. matunda yake ni kuiba kuua mm -hmm. kufanya vitu hivyo vyote mm -hmm. lakini mtu ambaye amesalimisha e, maisha yake kwa Kristo mm -hmm. pia ndani yake pia mm -hmm. kunatokana matunda tofauti mm -hmm. unaona mm -hmm. kumbe mambo anayotenda mazuri si yeye mm -hmm. mm -hmm. ni mti wa haki uliopandwa ndani yake unatoa mm -hmm. matunda ya haki mm -hmm. ambaye ni upendo uvumilivu vitu mm -hmm. hivyo vyote mm -hmm ule ambayo umejitoa kuwa mtumwa mm. huyo ndiye anakupa amri. Mm -hmm. Asante mwalimu. Na katika watumwa hawa waina mbili mm. kuna uwa limewazingira. Sasa huyu aliye katika utumwa wa dhambi mm. amezingirwa kutotenda mazuri. Mm. Anatenda yale mabaya. Lakini huyu ambaye uh, yuko ndani ya Kristo amezingirwa. Mm. Hili uwa linamzingira kwa nini mwalimu? Mwalimu pengine tuchukue simu eh. kwa. Oh, channel Kenya, hello. 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 Hujambo. Hujambo. E, karibu sana. Tunakuita nani? Mjina mimi wa Nani? Mjina mimi 
John unatupigia kutoka wapi? Najua kutoka Nakuru. Karibu na swali au changia? Swali ni Sijakupata vizuri John hebu rejelea swali. Bwana ambaye ni mtumwa ni nani? John pia anaongea na anasikiza TV. Anasikiza simu. Mpenzi mtazamaji wakati tunapiga simu tunaomba upunguze sauti au ukae mbali tu na runinga ili tukupate vizuri. Asante. Mwalimu endelea. Hili huwa linalo mzingira mm. alie ndani ya Kristo sasa. Sasa mwalimu mm. unajua huwa linalo tuzingira mm -hmm. ni amri kumi. Yeah. Unajua tukiwa na hii ili jengo likiwa na likiwa na tuseme madirisha kumi. Mm -hmm. Mwizi haitaji madirisha kuvunja madirisha kumi ya ingine. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Anahitaji dirisha moja. Mm -hmm. Na Yesu anasema mm -hmm. nimekuzingira. Unajua ukisoma mm -hmm kisoma eh, roho ya unabii mm -hmm. inasema Mungu aliweka ua la sheria mm -hmm. ukivunja utoke nje mm -hmm. unakutana na ule nyanga mm -hmm. mjomba sasa unaona utapata shida mm -hmm. lakini ukikaa ndani una uhuru wa kucheza vile unataka kwa baba yako mm -hmm. ukisha amua kwamba unamfuata Kristo mm -hmm. Kristo anakuzingira na ua la sheria Amina. na wao tunasema mm -hmm. Uh, good fences make good neighbors. Unaanisha <laughs> umbe tukiwa na fence mzuri mm. kukosana na neighbor si rahisi ah, tu hatuonani. Ah, yeah. Lakini point kubwa ni inamaanisha <laughs> kumbe tukitii amri mm -hmm. inakuwa ni nini? Ni, ni ukuta ambao unatuzuia tusitoke nje ili tukae salama. Ndani ya Kristo tuna uhuru. Yeah. Lakini kule unakuwa mtumwa una uhuru wa kufanya uhuru unaelekezwa. Sasa mm. mwalimu Jones kabla tuweze kuchangamkia swali wa Efeso mm. 6 fungu la 9 sasa ni ushauri kwa mabwana. Inasema mwalimu na kibaridi kimeanza tena Nairobi. Nani <laughs> nani akina bwana? Watendeni wao yayo hayo. Ehe. Mkiacha kwa ogofia huku mkijua ya kuwa yeye aliye bwana wao mm. na wenu mm. yuko mbinguni mm -hmm. wala kwake hakuna upendeleo. Sasa yule ambaye ame Jaliwa kuwa bwana wa hawa ambao wanafanya kazi e, katika ma, e, maisha yetu na boma zetu. Anaambiwa afanye vivyo hivyo. Sasa kufanya vivyo hivyo ni ipi mwalimu? Asante mwalimu. <laughs> e, <laughs> mungu huyu ambaye tunasema hapa anasema kwamba hana upende. Pengine tuchukue simu kidogo tu. Hope Channel Kenya, hello. Hello. Hujambo na karibu tukuita nani? Mwalimu wa Barigeno. Ni nzuri. Huyu ni mwalimu Mesha kutoka Jogwe FDKC. Uh, karibu mwalimu mmesha kabari ya kisi kuna nyesha? Mbua kama kawaida hapa ndiyo unajua Israeli dogo. Asante, uh, kuna ndizi na avokado. <laughs> karibu kipita kuenda kuri ya ntakopea. <laughs> Nashukuru, sasa mwalimu mmesha kuna suali yao changia. Nina suali. Uliza. Uh, tunaambia sasa ufalme wa mbinguni tunafaa kuwa kama watoto wa dogo. Mm -hmm. Kutoka kitabu cha madawa alifurisha pale kumina nane. Uh -huh. Hebu fafanua ile tunafaa kuwa kama watoto kitabia ama njisi gani ambao tunafaa kufanana na watoto Asante mwalimu Meshak Asante e, Mwalimu sitati alisha changamukia lakini atatia e, Asante mwalimu lukua nasema Asante lukua nasema kwamba mm -hmm. Paula anatoa uwasia kwa buwana mm -hmm. na ule mtumwa wake eh, eh. Kwamba kuna buwana sasa wa wote eh, ambaye ni mungu uh -huh. Kwamba itafika siku za mwisho mm -hmm. Kwamba yeye kwa sababu ana upendeleo mm -hmm. Ukumu yake ni ya haki eh, Na anatu, atatumia ile sheria mm -hmm. ambaye mwalimu alikuwa nasema mm -hmm. Na unapuangalia kwamba Huyu mtumwa ikiwa mm -hmm. atakuwa na bidi Mm -hmm. na kufanya hile ambaye ameambiwa ame katika kristo mm -hmm. ni kwamba yeye mm -hmm. kwa mbele za mungu wakati hukumu mambo iko sawa Asante. na huyu buwana naya sinyanyaze ule mtumwa nina shukuri sasa walimu labda tushangamukie maswali alafu <coughs> tutaendelea swala kwa kwa tu kidogo tu kitu kidogo kuungeza pale <coughs> Tunakuta unajua tabia ama karakteristik ya mtumwa mm. ni kwamba anamilikiwa na mwenyewe kikamilifu. Mm -hmm. Unajua mtumishi, mm -hmm. mtumishi anaandikwa kazi mm -hmm. na anaweza amua kuenda. Mm -hmm. Laki, mm -hmm. ina, e, na, lakini mtumwa nitofote. Na mtumishi pia, mm -hmm. kuna wenye wale ulikuwa nafanya miaka fulani ikifika ule ile jithili ya mwaka wa saba. Mm -hmm. anakuwa, mm -hmm. Lakini mtumwa alienunuliwa, hana uhuru. Mm -hmm. Halafu kitu kingine mwalimu kwamba, mm -hmm. mtumwa, mm -hmm. Yeye lazima atumikie bwana wake mm -hmm. kikamilifu. Mm -hmm. Andakana akue 
na uwazi wa kazi yake mm -hmm. na utiifu mm -hmm. halafu lazima amtiki amtegemee am, am kikamilifu mm -hmm. hivyo ndivyo ilivyo ukristo mm -hmm. kwamba sisi pia tulinunuliwa mm -hmm. unaona mm -hmm. sisi pia tulinunuliwa tena kwa dhamani kubwa Kweli. sasa lazima tutii kikamilifu mm -hmm. kwa sababu ya nini mm -hmm. mtumwa yeye pia anapewa kila kitu chakula na kila kitu mm -hmm. Mungu pia anasema ukisha kuwa mtumwa wangu kila <laughs> kitu utakipata sasa kumaanisha kumbe mm -hmm. utumwa wetu walimu mm -hmm. si kitu ambacho tunastakitu kukasirika kwacho mm -hmm. kumbe ni kitu ambacho ni charaha mtupu amina maana kutoka kirinyaga uh -huh. alisoma 6:4 uh -huh. wa Efeso uh -huh. akasema watoto walikuwa tusiwachokoze tusi eh, eh, huko eh, sasa ina maana wakiwa wamekosea eh. eh. sasa hilo ndio swali mwalimu mm. friend <coughs> naam eh unajua kozi bado tu anasubiri. <laughs> na then kuna swali lilikuja hilo la kwanza kama eh. mtoto akifanya mabaya. Eh. Eh. Ni mzazi huku mfundisha ndio hilo eh. eh. Ah, kuna uwezekano kuwe na A na B. Mm. <laughs> 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 Mwalimu tupe A maana muda wetu ni kwenda. Eh maana eh unajua mzazi unaweza <laughs> kumfunza mtoto vizuri mm -hmm. katika njia iliyo sawa mm -hmm. akakuwa katika kichwa cha Bwana tu mwana watoto wake katika familia za Ukristo. Mm -hmm. Lakini kule mbeleni akawa ameacha njia. Mm -hmm. Kwa si mzazi akufundisha mzazi alimfundisha. Hata mm -hmm. ukichukua Rehoboamu mtoto wa Sulemani mm -hmm. baadaye kuja kaasi. Mm. Suleimani akumfundisha kuasi. Mm -mm. Bali ni yeye alifanya ile maasi. Mm -hmm. Na kuna wazazi pia ambao wafundishi watoto kama vile tumefundisha hapa. Mm -hmm. Kwa sababu ambazo ni nyingi. Mm -hmm. Aidha zilichangiwa na upande mmoja wa mama ambaye mm -hmm. alikuwa amejitenga na mzazi akafanya mm -hmm. mtoto karibu. Kwa mtoto kuharibika kwake maana tumesemwa tutaulizwa mm -hmm. wewe fanya sehemu yako. Mm -hmm. Ni kama mtu ambaye amehubiriwa mm -hmm. lakini baada akarudi kuasi. Mm -hmm. Sio nimwambia aende asi. Mm -hmm. Ni yeye aliache njia. Anasema usimnyime mtoto kiboko. <coughs> Kabisa. Metali 23. Eh. Maana ukimchapa kwa fimbo hatakufa. Kwa hiyo mrekebishe mtoto kwa upendo e. katika kichwa cha Bwana. Naye atakapokuwa mtu mzima hata. Kwa upendo. E. E. Si kuacha makovu na alama kwa mwili wake. Kwa upendo. E. Kwa upendo. E. Kwa upendo. E. Kwa upendo. kuna wazazi wa siku hizi wanasema ukimchapa anakuwa anakuwa na low self esteem. Mm -hmm. Sasa tunashindwa kwani aliumbwa na nani? Aliumbwa <laughs> ni anasema achapo. Kuna e. e. point nyingine swali lingine la mesha. E. Anasema kuna unajua ile tuliposoma matayo e, Yesu akasema tuwe kama hawa watoto wadogo. Mm. Aliposema kuwa kama hawa watoto wadogo, unajua hata watoto tunawatandika mm. lakini bado si wanarudi tu. Mm. E, hawana hawana <laughs> hawaweki kisasi wala <laughs> kushika kijicho asemi kwamba sasa hii nyumba si jitenge. Watoto mm. upenda kwa kweli. E. E. Lakini kile mm. kitu ambacho nafikiri kinafanyika ni kwamba mm. Ukiingia katika bustani ya Edeni, Yesu alipokuja akauliza wa jamaa, mm -hmm. "Mko wapi? Tumejificha." Mm -hmm. Kwani mmekula tunda? Mm -hmm. Naona sasa mm -hmm. kumaanisha Yesu akafanya investigation wakajua makosa yao kwanza mm -hmm. ndio sasa akatoa hukumu. Mm -hmm. Hata sisi pia watoto wetu kabla tuwachape tuwaonyeshe makosa yao kwanza mm -hmm. ili hata ukiwachapa wanajua a a anachapa e, e, mambo mbaya. Alafu anaposema watoto muwe kama watoto wadogo, mm -hmm. tuwe watiifu mm -hmm. na wanyenyekevu. Amina mwalimu. Mwalimu John eh nataka tu kuongezea hilo kwamba wakati mpwe. wakati wakati Yesu alikuwa na, naita watoto waje kwake ni mm. kwamba mtoto ako na tabia ambaye mm -hmm. mzazi wake anamtegemea kwa kila kitu mm -hmm. mtoto hana nguvu mm -hmm. ile ya kujifanyia mambo yake Kweli. anategemea mm -hmm. chenye mzazi atamwambia ndicho atakachofanya mm -hmm. hivyo ndio tunafaa tukue mbele za mm. mtoto akitendea jambo baya huwa anasahau kwa haraka <laughs> na ari utanyongwa <laughs> na watoto wa Mungu ni wale ambao wanaongoza na roho wa Mungu warumi 8:18 asante kwa hivyo mtazamaji yamekuwa ni mahusiano katika <laughs> maisha ya mtu aliyemjua Mungu na katika haya mahusiano tunapomtanguliza Kristo tutajua tutaishi vipi na watoto wetu sisi wenyewe na pia wale ambao wanatusaidia katika maisha ya kila siku mpenzi mtazamaji uh, Paulo anatufundisha mambo makuu yanayotuandaa kwa ajili ya uzima wa milele lipo tumaini katika maisha yetu kabla twende zetu e, ninakukaribisha bado katika Hope Channel Kenya hapa hapa tunazidi kuwa na mahubiri muda wa juma moja lililosalia tegea ili ufanye uamuzi wa kukutana na Kristo Kristo yuaje hivi karibuni mtu wa Mungu ametoka mbali kwa faida yako kwa faida yangu tujiandae tupate ile uzima wa milele kabla twende zetu Mwalimu sitati katufungia kwa ombi. Tuombe. Mfalme mtakatifu na baba wetu wa mbinguni, twalisifia na kulitukuza jina lako kwa rehema ambazo umetukirimia muda huu wote ambao tumeongea na kujadiliana juu ya swala hili muhimu katika Ukristo wetu. Hivi tunaomba kwamba neno hili likapata nafasi katika mioyo yetu pamoja na mtazamaji wako. Tupe uwezo wa kukutii na kutenda mapenzi yako. 
bariki runinga hii ya Hope Channel Kenya pamoja na mkutano unaoendelea wa Hope uh, uh, Hope for Africa na unene kupitia kwa watumishi wako neno hili likakolee na wengi wakafanya uamuzi wa kutoka gizani kuja katika mwanga wako wa milele kuna vipindi bado vinaendelea tunaomba vyo vyenye mibaraka kwa watu watoto wako watazamaji wote wakafaidika katika vitu vinavyoendelea tunapoondoka jina lako lienelewe kutukuzwa na kusifiwa katika Kristo toaomba amen asante uh, si kitambo sifa inakuja ili tukainue sauti kumtukuza Mungu kwa kwaya zetu tunapomkaribisha ndugu Lavet usiende mbali pata mahubiri kupitia njia ya uimbaji ili ukapate kupona moyo wako Mungu akulinde akubariki amen, amen. asante <laughs>